ഇന്ന് നമ്മള് മഹാരാഷ്ട്രീയൻസിന്റെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ആയ പുരൻ പോളിയാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രക്കാരുടെ മാത്രല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ സ്വന്തം ബോളിവുഡിയാണത് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് ഇത് സദ്യകളിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് പാൽപായസവും ബോളിയും ഈ ബോളി പലതരത്തിലുണ്ട് ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടലപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ മൈദമാവിന്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കണു രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടലപ്പരിപ്പിന്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ അതിലേക്കായിട്ട് നിറച്ച് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഏറിയേക്കരുത് ഒപ്പം ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന പാകമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് അയവിലാണ് കേട്ടോ അത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം എത്ര ഉണ്ട് വെള്ളം വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഒറ്റയടിക്ക് വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം അധികമായി പോവും അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിൽ മഞ്ഞൾപൊടി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ ഇത്രേ ഇടാവൂ കാരണം നമ്മൾ ഇനി ആ പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോ അതിനകത്തും ഇടുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഇതിൽ ഇത്രയും മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് ഞാനിതിപ്പോ ഒരു കപ്പിന്റെ അളവാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ ഇതൊന്ന് ഞാൻ പകുതി ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണ എള്ളെണ്ണ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ എണ്ണയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോവാനും ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാവും എപ്പോഴും ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം ഏറി പോവാതെ നോക്കണം ചിലപ്പോൾ അരക്കപ്പ് മുഴുവൻ വേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ അത് ഓരോ ബ്രാൻഡിന്റെ പൊടിക്കും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മൈദയാണെങ്കിലും അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പാകമാവുന്നവരെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തി എടുക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരക്കപ്പ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരില്ല ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാവൂ ഇനിയിപ്പോ അഥവാ ഒരു പൊടിക്ക് നമുക്ക് കൂടിപ്പോയി നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഏറ്റ കുറച്ചിലൊക്കെ വരും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് മഞ്ഞൾപൊടിയുടെ അളവൊക്കെ അത്രയും മതി അതൊന്ന് ഏറി പോവരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ട് പാകായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡായിട്ടാണ് കുഴയ്ക്കുക ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കണ്ടില്ലത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് എന്താന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ നല്ലെണ്ണ ഇതിലോട്ട് കുറച്ചധികം ഒഴിക്കണം അതായത് ഇതിൽ മൂടി കിടക്കാൻ തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ പാത്രത്തിൽ എന്തേ ഒഴിക്കാഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതിലാവുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ലെണ്ണയുടെ ആവശ്യം വരും ഇതിലാവുമ്പോൾ അത്ര വേണ്ടി വരില്ല ചെറിയ പാത്രമായത് കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ച മാവ് ഈ നല്ലെണ്ണയിൽ മുങ്ങി കിടക്കണം ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് തലേ ദിവസം കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോ തലേ ദിവസം കുതിർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ സാരല്ലേ നമുക്ക് കുക്കറിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അതിനായിട്ട് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി
നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് എടുക്കരുത് അളവിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്കയുടെ തോല് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏലക്ക നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കണ്ട ഇതിലാവുമ്പോ കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപ്പ് വന്നു നമുക്കത് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രഷറൊക്കെ പോയി നമുക്ക് ഇനി തുറന്നു നോക്കാം ദൈവന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതിലിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പാകാണ് അതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഏറിപ്പോയെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമല്ലേ അതിന് ഞാൻ മിക്സറ് ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാനാ പോണത് ഇപ്പൊ നമുക്കത് ചൂടാറണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചാറെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല എന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ചൂടാറിയ പരിപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടയും തരി ഇല്ലാതെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്രയും ഫൈൻ ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തി എടുക്കുമല്ലോ ആ ടൈമിൽ അത് വിള്ളല് വരും അപ്പൊ ഇത് പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം പറയുന്നത് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാം ഒപ്പം നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം പഞ്ചസാര മാത്രല്ല പഞ്ചസാരയും ഏലയ്ക്ക കൂടി ഇനി നമുക്കത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പരിപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ കിടന്നിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര അങ്ങനെ മെൽട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ഒരു അയവിലൊരു മിക്സ് കിട്ടും അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഒട്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് നമ്മൾ നല്ല ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം പറയണം അത് കാരണം നമ്മളിത് പൊടിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്തത് ഇത്രയും മതി നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും കടലപ്പരിപ്പും നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പാകമായിട്ട് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ ആ മൈദയുടെ മിക്സിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനാ പോകുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും മതി ഇതിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചൂടാറിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനി ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ടാണ് അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ബോൾ കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ വിള്ളലൊന്നും വരരുത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പരത്തുമ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ കുറച്ച് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് തടവിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബോളാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതിലൊരു പതിനെട്ടെണ്ണ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മൈദയുടെ കൂട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടോ അത് ഈ എണ്ണയിൽ കിടക്കണം ഇതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ആരും മിസ് ആക്കരുത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈദ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോളി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അളവ് പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിപ്പോ അതിൽ എത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ കാരണം നമുക്കിതിനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ഈ എണ്ണ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പിന്റെ അടുത്തോളം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എണ്ണയൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക
കുറച്ചിരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ അരിപ്പൊടിയെങ്കിലാണത് നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇന്നതിന് ശേഷം പതിയെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കടലമാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇത്ര വലിയ ബോൾസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അവിടെ അവിടെ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചധികം ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആദ്യം പരത്തിയെടുക്കുക ഒന്ന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നാല് ഭാഗവും നമ്മൾ ഒപ്പമാക്കി എടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കുക നാല് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കടലട കൂട്ട് വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക പൊടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റാണ് പൊടി കുറച്ച് പൊടി ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം പരത്തിയെടുക്കട്ടെ എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ എടുക്കാം നന്നായിട്ട് പരത്താം എന്നിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനെ പരത്തുക എന്നതിന് ശേഷം ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് പതിയെ ഇതെങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ മൈദട കൂട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മാവുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശരിക്കും കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ട് എന്നതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ അരിപ്പൊടി ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിൽ കുറച്ചധികം വേണം കേട്ടോ എങ്കിലാണ് അത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ആവശ്യാനുസരണം പൊടി ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം പരത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് നമ്മൾ ആ കടലപ്പരിപ്പിന്റെ ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അത് ഞാനൊരു പതിനെട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പതിനെട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണ്ട കേട്ടോ ചിലപ്പോ മാവ് തികയുന്നില്ല ലാസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇനി ചുട്ടെടുക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഇതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവും അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇതിപ്പോ ദോശക്കല്ല് വേണമെങ്കിൽ ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു പാൻ എടുത്തു തന്നെ ഉള്ളൂ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല തിന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോ നമുക്ക് പതിയെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പ്രസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് അമർത്തരുത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ നേരിയതായിട്ട് വരുന്ന ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം വീണ്ടും മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോളിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കയ്യിൽ തൊടുമ്പോഴേക്കും പൊട്ടിപ്പോണം അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിലത്തെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ അത് നാല് ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോളി എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കണേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോളിയാണ് കേട്ടോ തൊടുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അടിപൊളിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൊക്കെ ഇത് പായസത്തിന്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കാന്ന്